छिमेकी मूलुक भारत का राजस्थान में सालसार का राजपूत घराना का एकजना रजौटा जीजू हजरबुआ का पालादी को संबंध भैया नया दिल्ली बा हिड़न पूर्व नहीं फोन संपर्क करी हम सरकार यानी कि हम राजासंग भेटना नेपाल प्रस्थान कर महाराज ने समय नदिने या नदिन् पर्ने कुछ कुरा थे कुछ कारण थे काठम्डू आई सके भोलिपल्ट उनके महाराज को दर्शन भेट पाए खास में भेटघाट में महाराज ने भेटघाट कारण सो ती राजपूत ने नधकाईकन कुरा राखे कि उन्नी आप मैली छोरी को निमित्त महाराजसंग समी को साइनो जोड़ने प्रस्ताव लो कुछ सुनेर महाराज ने भाई का छोरासंग उनको विवाह को कुरा चल रखे भाया होने सो इसमें ती राजपूत ने ज्योतिषी मैली छोरी को ग्रह ने उस महारानी को स्थान में पुर्या छाड़ भाई युवराज सरकारसंग संबंध जोड़न खोजे होने भू कुछ सुनेर महाराज उंसुक्क हाँ यद्यपि ते बेला उनको मस्तिष्क में आपको बुबा हजूर ने दिए निर्देशन को स्मरण भैर थी बुबा हजूर अर्थ अकिल्ला महाराज को निर्देशन थी हम भोगाई बा तिमी शिक्षा लिख भविष्य में तिमी बरु साधारण रैती कि छोरी बिहे कर बुहारी बना तर विदेशी नागरिक कि छोरी कुने हालत में नपित्या खास में अगिल्ला महाराज ने राणा को जहानिया शासन बा मुक्ति पा दुई हजार सात साल में आपना बुबा मुबा सहित सहपरिवार दक्षिण को छिमेकी देश भारत में शरण लेना पुगे थे ते बेला तैं का नेता हेपापूर्ण व्यवहार नजिक देखा थे आप्ना मुमा तैंको रजौटा का छोरी भेक कारण उ नेता देश विलय करा रजस्वी भत्ता खाएर अन्न रजौटा सरह बस्ने वाली दिखे दबाव ने उन्नी भि चर्को प्रतिरोधी भावना उत्पन्न हो इसको मूल कारण के थोड़े विदेशी राजघरासंग संबंध जोड़ा राजपरिवार या राजदरबार भि का कतिपय गोप्य कुरा बाहर गए राष्ट्रीयता में खतरा होना सकने संभावना टड़का थी ती भर उनके आपू ने मात्र होना आप्ना तीनवटे छोरा बिहे स्वदेश में करा थे तेमें एक थी हम्रा राजा ती राजपूत को थे भाई कुरा में तब को दिमाग में धेरे प्रश्न खेल सकता इस बुझ्ह भारत सरकार वार्षिक भत्ता पाने सीमित राजा रजौटा मध्य का एकजना का भाई थी उन्नी यहाँ नाम गोपे राख् खोजे हमारा लेखक कृष्ण अभिरजी तेस कारण हमी झन भनी दिने कुरे भेन क्योंकि यह भिडियो रक्तबीज पुस्तक में आधारित भर नई बना अब ती राजपूत का बारे में तब इस बुझ् सकूँ कि उनके यहाँ का भारदार तत्कालीन खलक का कृष्णबहादुर सिंह की दीदी बिहे करे उनदरबार भि को बिहे रणनीति का बारे में रामस था थी राजघरासंग संबंध जोड़ने उद्देश्य नई उन्नी के वर्ष उदि ये सहपरिवार बसोवास करना थे आप्ना तीनवट छोरी काठमंडम राखे रा, यहीं का स्कूल में पढ़ाया थे जेठी छोरी को बिहे राणा खलक का एकजना लायक युवक स्वीकार राणासंग थे ती राजपूत का जेठा जुआ साहेब स्वीकार राणा ते बेला लाजीब बाट में रहकर यूरोप कोरिया तीर मं पठाने ओवरसिज चलाउे ती राजपूत ने महाराज बीप्ती चढ़ाऊ महाराज ने एकाएक कुरा को प्रसंग मोड़ी दिशं जिसको अर्थ हो या हो संबंधित विषय में उन्नी थप कुरा इच्छुक छन या चाहन क्योंकि राजदरबार भि युवराज को बिहे का लगी धर पेदी आ आप ढंग केटी हेने काम भैराखे थी अभी बढ़ेक थी महाराज र महारानी ने राणा परिवारक एकजना चर्चित वकील की छोरी में थी युवराज का लगी आँखा लगाई सकता थे उदा अर्कोर युवराज को बिहे को कुरा में भरे मुमा बड़ा महारानी को आप स्वाथ थी क्योंकि उन्नी आप दीदी को छोरा को छोरी अर्थ नातीनी भावी युवरागी बना चाहन्थे खास में महारानी आपूले निर्णय में अरुले अनावश्यक हस्तक्षेप पटक मन पर्दन थी या मई पाऊदन थी अज आपू जन्मा छोरा को बिहे को कुरा में आप निर्णय विपरीत सासू ने हस्तक्षेप करे पाच्चे होने कुरे भेन स्वाभिमान डगमगने कुरा उनके कसरी स्वीकार सकथि इसलिए दरबार भि भूसे आगो को काम करो विवाद भो कई महीना पच्चीस दरबार में अर्क घटना घटो मुमा बड़ा महारानी को एडीसी को रूप में खटि दीदी का छोरा जिसकी छोरी अर्थ नातीनी युवरागी बनाने निधो करे थीं दरबार भि को जिम्मेवारी सदैका लगी बिदा दी तर इस कुछ अर्थात घटना 
मुवा बड़ा महारानी ने झन ठूल ईगू का रूप में लिं अंत यह सब हुई अवस्था में महारानी ने युगाज बेलायत पढ़ना पठाने निधो गरी जहां पैले महाराज ने पढ़ा थे युवराज पढ़ना लंडन पठाने कुरा में मैला काका अर्थ मैला सरकार को पूर्ण सहमति थी ते बेला देवर भाजू बीच विचार असाध्य मिलथ्यो ससाना कुरा में सलाह हो महारानी आपको मैला देवर ने दिखे सलाह लकाट्य मंथिन् ते बखत राजदरबार में तीनवटा शक्ति केन्द्र थी पहलो महाराज रंचा सरकार को दोसों महारानी रईला सरकार को असरो मुंबा बड़ा महारानी रैनी को ती सब आफ्ना ठाव में शक्तिशाली थे तर सब भाग शक्तिशाली महारानी रईला सरकारक समूह को थी या तो समूह थो भा फर्क न पड़ला महारानी बा हुकुम भै पी महाराज भी हतपत्त कुरा काटने हिम्मत करतेन थे रसरी युवराज पढ़ाई का लगी बेलायत गए तैंट फर्क आऊँदा युवराज राणा खानदान की अर्क केटी को प्रेम प्रसंग में या चक्कर में पड़ सकता थे उन्नी संग बिहे करने सपना देखना थाली सकता थे तर रूप में अप्सराजी लगने ती युवती युवराज भाग करीब तीन वर्ष जेठी थी अब रक्तबीज का लेखक कृष्ण अबिरल का अनुसार यहाँ बा नई दरबार हत्याकांड को ठूल मोड़ इतिहास में लेखि थी सो लेखियो लेखि कभी महारानी भने ती युवती कुने हालत में बुहारी नस्वीकार अड़ान में रही तर युवराज ने उन प्रेम मत नगर हार्दिक प्रेम भी करना थाली सकता थे तर ते नतीजा ठीक उल्टो भो महारानी ने युवराज बोला चेतावनी नहीं दीन् महारानी ने युवराज बोला चेतावनी नहीं दीन् तो केटीला बिहे करूँ भन्न थाल तिमी युवराज बा हटाएर भाईला युवराज बनाश अखौला चेतावनी पीछे युवराज झने रिशाए ते बेला उनमें म भविष्य को राजा पो हूँ भाई खाल अहम विकसित भैस थी तेल युवराज ने अपनी मुआ अर्थ महारानी को चेतावनी चुनौती को रूप में लिये एक प्रकार को दृढ़ संकल्प नहीं करे अब मन हालत में तही केटीसंग बिहे करसंग बिहे करें उ ती युवती अर्थ युवराज की प्रेमिका कि आमा में ती महारानी भा मे कम छु भिमान उन्नी भेट थी कारण उन्नी छिमेक मूलुक भारत को सत्ता राजनीति में प्रभावशाली पहुँच राख्ने पूर्व राजघराना की छोरी थी आनी बानी का हक में खुट्टा में मोजा जुत्ता समेत नौकर चाकर लगन लाने हक का सौखीन हर एक कुरा में राजसी ठाटपाट देखा मन पाने थी ती महिला आपको जन्मोत्सव में हवाई जहाज चार्टर कर पाहुना थिम्पू कोलम्बो सिंगापुर तीर लगे जन्मदिन मनाने हक महिला थी हर एक व्यवहार कर आर्थिक रूप में महाराज महारानी भाग कुने हद में कम छेन भान देखा पर्ने ती महिला थी तेस कारण युवती की आमा में बेक्ले खाल घमंड थी ये समय कि महारानी ने जो खाल नेक्लेस स्टप सेंडल आदि लगाथिन् उन्नी ते भा गुणस्तरीय विदेश नहीं मगने गथिन् या मगाईहथिन् उनके इसपट छोरी हथियार का रूप में प्रयोग करी थीं महारानी को सेठी झाड़न पाइने भर भी हो निकट भविष्य में नवयुवराज सरकार की हजुरा में होना पाइने भर भी होगा इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने भाई कुरा थी एटा तीर का चार शिकार भाई जस एटा सानों प्रयास ने नहीं ये ठूल उपलब्धि हाथ पर्च उगी नपरुन तेनाली दाजू भाजू मार्फत माइती देश का केन्द्रीय नेतासम कुरा पुर्क थे जिसको निकटता यहाँ को राजपरिवारसंग थी आप देश को राजघराना की नातीनी एटा सावभौम देश को भावी महारानी बनाने कुरा अत्यंत सकारात्मक रूप में लिख थे उन्नी काम कर सके आप देश दीर्घकान फायदा होने देखा थी फलस्वरूप इसका लगी तैं को गुप्तचर संयंत्र या एजेंसी बनौ यो योजना को कार्यान्वयन का लगी रामस सक्रिय भैस ये सब चलिरा एक दिन महारानी लाई उन्नी कह काम करने एकजना सुशीला भन्ने कामदार ने महारानी संग भन्न थाल युवराज सरकार युवती ने टुना मुना नहीं कराए कि जस्तु लगन था महारानी साहेबा युवराज सरकार अचिल पूरे एकहोर देखना था नत्र हम युवराज सरकार तस्त एकहोरो होने हो ते केटी को संगत करूंदा पैला सरकार अहिले जस्तो अस्तोन थियो महारानी ने सब कुछ सुनी राख्ता यह पटक्क सोचना सकि थे लेखक कृष्ण अबिरल अनुसार महारानी 
अलग जिद्दी स्वभाव के थे महारानी को के सोचाई थी भाई उनको आपको धारणा नहीं अंतिम सत्य हो आपू जे सोचो तेने लागू होने पर्च भनाई थी तर उन कदापि सोचना सकिन कि युवराज जिद्दी वाला रराजक संस्कार युक्त हो कारण उन्नी आप होर्क छोरा छोरी साथी भाई सरह व्यवहार कर विचार आधुनिक सोचाई को सम्मान कर हेक्का तो झन होन उन केवल युवराज कसरी आज्ञाकारी बनाने भन्ने मात्र चिंता थी सुसारे सुशीला ने उगारो लगाइए पीछे महारानी को दम्ब अरु चिलियो रती में महारानी ने भन्न थाल अब युवराज तुरंत टूना मुना को प्रभाव बा मुक्त कराने उपाय खोज् पर्च उ अर्कतर्फ तांत्रिक को भेष में गुप्तचर को टोली विशेष बोलावट में दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्ण को भिआईपी सूट में आईपुगे उन्नी ते अगिपनी पटक पटक इसी नहीं आई सकता थे आपको आगमन को उद्देश्य बारे काठमंडो शहर पूरे बेखबर थी दुई ठाव बाहेक उन्नी खास नि वेतनवाला थे हल्का रातो गिरु वस्त्र लगाया काध में रेशमी पहले गमछा भिड़ का श्याम श्वेत वर्ण का उनको अनुहार में बेक्ले खाल आभा थी उन्नी हर एक चोटी तीर्थस्थल को भ्रमण का लगी आयो बताथे होटल को रेकर्ड पुस्तिक का में तही कुरा लेखा थे तर कोठा कहीं मत निस्कते उन्नी कहीं बाहर निस्क बेला उन्नी पुग्ने गंतव्य एवटे थी यहाँ को सब भाग ठूल शिक्षण अस्पताल अगाड़ी को एटा भव्य महल बेलायती ढांचा में बनाइ तेस महल में कुने बेला श्री तीन का रोलवाला बच्चे तो महल को मूल गेट बा भि एक बिहान एटा कार छिड़ो तो कार भन वा जीप भन भि उ चलदनधारी व्यक्ति थे ती गुप्तचर थे वा भन ती वेशभूषा फरक खाले अन्नपूर्णा में बस्ना आया के व्यक्ति थे उन लियान का लगी कार ती महल पठाइक थी महल भि युवती की आमा प्रफुल्लित मुद्रा में प्रतीक्षा करीराखे अवस्था में थी रत अतिथि को स्वागत सत्कार भो ते विशेष गोप्य सलाह पच्चीस तांत्रिक गुरु पहलेक आयो गाड़ी में बाहर निस्किए ते बेला उनको साथ में राम्री रकम उल्लेख भर हिमालयन बैंक को एटा चेक थी उ महारानी बा विशेष शक्ति भैया तांत्रिक गुरु को खोजी बहिर थी उनके युवती की आमा कुल तांत्रिक शक्ति प्रयोग कर पत्ता लगन राजदरबार का एकजना उच्च तह का अधिकारी आदेश दी सकते थी तर कति प्रयास कर उनके पत्ता लगन सके थे इस क्रम में उपत्य भि रह आठ जना विशेष तांत्रिक मध्य का एक मुख्य व्यक्ति बोलाएर सर सलाह लिने काम भैर थी उनको सर सलाह अनुसार हर एक औसी को दिन दरबार को भूमिगत तला में रहे पूजा ओठा में विशेष पूजा करीदे थी ती तांत्रिक उपत्य का कहीं औला में कर सकने सीमित मानसर ने मंत्रिक को रूप में चिंद थे खास में उनको बाहर सामज में देखिने आवरण अर्क थी होना तो महाराज ने तंत्र साधना करें शक्ति आर्जन कर खोज कुछ नौलो कुरा थे महाराज ने आप्ना बुबा महाराज को सिको करते दुई हजार पच्चीस साल देखि दुई हजार चौतीस सालसम विधिपूर्वक तंत्र साधना गर्दै आएका थिए उनका गुरु थिए श्री तीन महाराज वीर शमशेर का पनाती रथी धन शमशेर तंत्र साधना का लगी राजदरबार को एटा नवनिर्मित भवन को तल्लो तला में रहे विशेष कोठा में या कोठा जो बनाइ थी तर दुई हजार चौतीस साल में महाराज का गुरु रथीधन शमशेर अचानक बीते जंगबहादुर रुतली महारानी ने साधना करने थापाथली दरबार को थलो में साधना करें सिद्धि प्राप्त करी ते बेला पैंसठी वर्ष का मात्र थे उनको बारे में के हल्ला चले थी तांत्रिक गुरु साधना विधि बिग्रे अकालम बीते हु गुरु बीते महाराज ने तंत्र साधना में मन लगन पूरी तरीका छोड़ी सकता थे भूमिगत कोठा में विशेष तिथि में तंत्र पूजा होना छाड़े थी ते संग तांत्रिक को दरबारसंग संपर्क टुट्न स्वाभाविक थी यद्यपि उन्नी आपू कहाँ भेटघाट का लगी आने तंत्र साधना का विषय में छलफल करना छाड़ेन थे जस्ता तस्ता तांत्रिक महारानी स्वीकार न होने र महारानी ने अपेक्षा करंत्रिक जी सब संपर्क बाहर होने कुने उपाय नलागे गुप्तचर विभाग प्रमुख लिकाइयो रीन जना तांत्रिक नाम ठेगाना दिए उन्नी कहाँ भूरा पत्ता लगन अराइयो 
तीन दिन पच्चीस खबर आयो एकजना साधना का लगी सोलू को उत्तरी भेग तीर गये अर्क एकजना असम को कामख्या पुगे रिम को एकजना दक्षिण काली मंदिर भाग मथितिर को डाड़ा में रहकर काली को खास शक्तिपीठ में तीन महीने साधना में लीन रहे जानकारी पाए रत दक्षिण काली में रहकर साधना रथ तीन तांत्रिक झिकाइए रेगमी थर का वयोवृद्ध उमेर का उन्नी महाराज का तांत्रिक गुरु धनशमशेर का गुरु भाई मध्य एक थी एक आँखा चिमिल मंत्र जपि सके तांत्रिक ने युवराजमा काली को साहे डरलाग्दो शक्ति प्रयोग करभाव बा मुक्त करना हर एक औसी में काली को विशेष पूजा करूर्ने महारानी ने तही साँझ युवराज आपू कह आबर पठाई खबर पाऊँ युवराज झस्के क्योंकि आपनी मुमा ने दर्शन भेट का लगी बोला सदै गाली उन स्मरण गाली नगर को अनुभूति उन्नीसंग एटा थे सानों भाग सानों कुरो में मुमा को मुख बा कठोर गाली खाएक होन्थे डरा पुगे युवराज प्रति महारानी ने सामने व्यवहार करी दैनिकी का बारे में कई सोचपूछ पी महारानी तांत्रिक द्वारा दिखे तो गोप्पे बुटी युवराज लगन भनी दिशि तर युवराज ने तो बुटी ते बेला लगन बाध्य भेपनी पच्छी आवेश में आएर नि फैली दिशं बेला बखत युवराज ने सो बुटी धारण कर सोपूछ कर खोज्ता युवराज नजिक नहीं पड़ेन थे हैरान भे महारानी ने तथ्य पत्ता लगन विश्वासशिला सुसारे खटाई एक दिन कुने एवं ठाव में उन्नी युवतीसंग भेटे मंद मुस्कान का साथ जब बाहर निस्कता थे ते बेला युवराज को मोबाइल को घंटी बच्चन थाल फोन आपने मुआ को थी अर्थात महारानी को थी युवराज ने फोन उठाने व नउठाने बीच को दोधार में फोन उठाए रुरा करे महारानी ने युवराज लो युवती भेटना तैं पुगे सो युवराज ने आपू साथी को मैं जानकारी कराशन या झूठ बोल् तर महारानी ने उल्टे युवराज लक्काउि रूला सब कुछ था बताओ युवराज ने कहीं थपेन रिस को झोक में मोबाइल स्विच अफ करी दिश युवराज को मुस्कान सहित को अनुहार में कालो बादल ने मुस्कान लेक सकते होनुहार का नशा जीव को संपूर्ण रगत थुप्री को जस्तों देखने थाल युवराज ने आपको एडिशीसंग मुमा ने आपू पछाड़ी जासूस छोड़े कुरा सुनाए रही कुरा पत्त लगाए भोलिसम यह क्रियाकलाप रोक्ने जिम्मेवारी दिए या सुम्पी युवराज को मोबाइल स्विच अफ भैदि र एडिशी को मोबाइल में फोन आन थाल महारानी ने एडिशी मार्फत जानकारी दिशि कि जति सदो चाड़ो दरबार में आईपुग्ने वाले तर तो गाड़ी दरबार तर्फ नफर्क उत्तर तीर दौड़ और भाई बस को यानी उनका साना भाई बस को एक ठाव में पुग्स भाईसंग हार्दिक कुरा अर्थ भावनात्मक र गहरा कुछ करें उन्नी त्याट निस्किस युवराज ने हाँक को गाड़ी बेलुकी करीब चार बजे तीर मजदरबार परिसर में छिट् युवराज ने मुमा अर्थ महारानी भेटे आपू पछाड़ी सुराखी कगाईद सोता महारानी ने युवराज निके बेर हकाई युवराज के नबोली सुनी रहस पच्चीस युवराज महारानी ने चेतावनी दिशि इस पच्चीस चेतावनी सुनेर युवराज को रगत नहीं ताति रहन न सक उ उन्नी चढ़े गाड़ी दरबार फेरी बाहर निस्क सरासर एकजना निकट नातेदार को महल में पुगे रोक गाड़ी बा ओर्लेर उ महल भि गए उनके ती आप लगभग पैंतालीस देखि पचास मिनटसम भला कुसारी करी बीच के कुरा भो या के भला कुसारी हो ती दुई बाहेक और ठा होना सकते आउदो शुक्रवार बेलुका राजदरबार में पारिवारिक जमघट आयोजना होते थी यो तो पारिवारिक जमघट हर एक महीना को तेसरो शुक्रवार को साझ आयोजना होने परंपरा नहीं थी इस भाग दुई दिन अगि जमघट में सहभागी होना का लगी महाराज का निजी सचिव बा सदस्य सब खबर पठाइन्थ ती सब सदस्य परिवार का आप नजिक का मात्र हुए माइल सरकार को आकस्मिक रूप में अन्न कार्यक्रम बन उन्नी काठम्डो बाहर जाद सद खबर करने मं हो तर इस पाली अचानक के भे कि खबर नहीं करेन इस कुछ में महाराज छक्क पर्स तर महारानी ने इसलिए स्वाभाविक रूप में लिंशिन् महाराज समझाउसिन् कि व्यापार को सिलसिला में कहीं आवश्यक पड़े नहीं हो रहा तो बेला महाराज र महारानी आप बगीचाम शीतलता ताप् दिवसों को चिया पिंद गफ करते थे अचानक महाराज का एनिशी खबर लियाए अनुसार 
मर्मत संभार विभाग का हाकिम ने दर्शन भेट का लगी समय मगे समय दीइ ती हाकिम ने सीसी कैमरा को मर्मत संभार का लगी टेक्निशियन अर्क महीना मात्र आने वाले भो प्रविधि राजदरबार रन्य के कूटनीतिक निग र विदेशी बैंक में मा मत जड़ान कारण यहाँ इस संबंधित टेक्निशियन वा प्राविधिक मानस न भर बाहर बट नहीं आने पर्ने कुरा भर यहाँ एटा प्रश्न के उब्जिशन आपको दरबार भि में जड़ान करे मध्य त्रिभुवन सदनक सीसी कैमरा चाह कसरी बिग्री त या कसरी बिग्रियो कारण था न भे पी कसो आदेश में कसले बिगाो भूरा को खोजी होने संभावना भी रहेन एक दिन साँझ पख को घुमफिर फर्क राजदरबारक बगीचा में युवराज आराम करी युवराज का एडिशी ने युवराजसंग अन्वय करे स्पेशल कोर्स का लगी अमेरिका अप्लाई स्वीकृति आयोग जानकारी दिशं युवराज ने सोद्धा यही पच्चीस तारीखसम जाने कुरा को जानकारी एडिशी ने युवराज कराशन संयोग मानव युवराज द्वारा ती एडिशी दरबार हत्याकांड को भोलिपल्ट अर्थ जीट बीस गते समय काठमंडम थी रक्काईस गते बिहार मत उ बैंकक हो अमेरिका उड़े भनेक समय में टिकट न पाए वा अन्न के कारण थी तर यह कुरा को उच्च स्तरीय छानबीन आयोग ने कहीं जवाब खोजेन शुक्रवार का दिन सब कुछ नर्मली अरु दिन को जस्त चलि राखे थी युवराज ने बुबा महाराज रुबा महारानी संग लंच खाँच युवराज एकदम शांत रालीन रूप में प्रस्तुत भै पी महारानी ने रिशाने मौका नहीं पाइनि रो साझ छ बजे परिवार का पांचजना सदस्य दिल्ली बजार घर भैया पांडे बड़ा गुरुजी को नाती को पासनी को निम्तो आयो भर तैं पुग्सन युवराज को चिना लीएर जाने रड़ा गुरुजी देखा उन्नीट कस्त खाल केटी बिहे उपयुक्त होने बारे सलाह लिने निदो में सबजना एक मत होरा में महारानी ने युवराज बाचा चाह करा छाड़े युवराज आपू ने रोजेक केटी उपयुक्त ठम्याने में उन्नी ढुक्क होसै दिन अर्थ शुक्रवार साझ पांच बजे तीस मिनट में बुबा महाराज रूमा संग बस चिया लिने निमित कार्यक्रम हो चिया कार्यक्रम पीछे पांचजना बड़ा गुरुजी को निवास दिल्ली बजार तर्फ प्रस्थान हो सवार होगन साथ बड़ा गुरुजी दंपति ने राजपरिवार को स्वागत करम को अंतिम तीर कुरा सकिए महारानी ने बड़ा गुरुजी युवराज को चिना हेरीदीन आग्रह कर अधिराज कुमार और अधिराज कुमारी बाहरक माहौल में रमाशन भरे महाराज महारानी रुवराज पची पची बड़ा गुरुजी संग को बैठक कोठा में प्रवेश हो एक समय आकाश चिमले मंत्र पढ़ी सके बड़ा गुरुजी ने थाली में राखे युवराज को चिना टिपे पलटाऊ या पलटन थाल् चिना हे सकना साथ बयो वृद्ध बड़ा गुरुजी का हाथ थर थर का मानव एक सौ चार डिग्री को चोरो आयो जस्तु जीव भतभती पोर्न थाल् अनुभार कालो हो बर्खा मस में बादल मड़ाइक जस्तु मुटू को ढुकढुकी को चाल बढ़ छाती छेड़े बाहर निस्कुला जाय ओठ तालू सब सुखे आई स्वाभाविक होने प्रयास कर सारे ठूल खड़को रहे अभी हतार भापनी फुर्सदे नि अल राम्रेस हेन पर्ने देखिए महारानी साहेब तेसो भरी राख्ता सबजना बड़ा गुरुजी संग सहमत हो रहा सबजना बड़ा गुरुजी कह एक घंटा बसर फिर्ती राजदरबार को पटांगिनी में पुगे गाड़ी बा ओर्ले महाराज नियमित काम सकना का लगी आपको अफिश तीर लग् महारानी खोप तीर पश्चिम युवराज चाह त्रिभुवन सदन में रहे बिलियाड बैठक में पुगे स्नुकर खेल थाल् उनका एडिशी बोहरा ने स्नुकर में बर्द मिलाईदी तीख साँझ को करीब सात बजे हो करीब पंद्रह मिनट पच्चीस पारिवारिक जमघट का लगी पाहुना को आगमन सुरू हो एडिशी ने गाड़ी राख्ने ठा मिला आने अनुमति नाग्सन क्योंकि युवराज को गाड़ी पार्किंग नमिलाई राखी होने औपचारिक पोशाक समेत लगाया होतेन एडिशी का आँखा घरी घरी घड़ी में पुगि सात बजे पच्चीस बजे को था पाए पी फे बिन्ती सरकार बचाऊ कि बेलासम युवराज को काका का छोरा ज्वाईह भाई लगाय का पहुना को सवारी भैस पाका उमेर का अन्न पहुना अर्कपटी हो घड़ी ने ठीक आठ बजाए पी जानकारी पा सात स्नुकर खेल छोड़े हतारदार बाहर निस्क्र अेव में रहकर एडिशी को कार्यकक्ष में पुगे 
मुंबा बड़ा महारानी को सवारी चलान संगे को जाने वाले सोच् युवराज को ड्यूटी को एडीसी हो नाता ने बोहरा पची पची लग् युवराज आप गाड़ी हाँक दुई मिनट पड़तीर को महेन्द्र मंजिल पुग्सन अनि मुमा बड़ा महारानी का पुगे मुमा बड़ा महारानी लेंज कार में होशियारीपूर्वक बसाएर तही गाड़ी चला त्रिभुवन सदन तीर फिर्ता मुमा बड़ा महारानी का सवारी चालक रडीसी चाहे युवराज को गाड़ी को पची पची आँचन मुमा बड़ा महारानी लुट्टे विशेष कक्ष में राज कराई सके युवराज पाले पालो अन्न पाहुनासंग को दर्शन ढोक में लग्न युवराज फेरी हिस्की पिंद स्नुकर खेल थाल् एक छिन पच्छी महारानी को सवारी होनी सरासर मुमा बड़ा महारानी राज कोठा कक्ष में गए दर्शन कर अन्न पाहुना मूल बैठक कक्षतर्फ जान अब तैं आ आपको वय अनुसार बेक्ला बेक्ल जमात बीच कक्षे अनुसार गफ सुरू हो अचानक युवराज को जीव असंतुलित हो सोफा में आएर डंग्रंग पछारि एक छिन अगिसम राम्रेस स्नुकर खेलि युवराज को चारा देखे समवयी जुआई राई सशंकित हो युवराज का वरीपरी झुरुप होनी उठा खोज्ता टाउको लड़ाक लुरुक बना आँखा चिमलिएक अवस्था में युवराज बोल्सन मैं आज बड़ी नई लगे यार तर भाई जुआईलाई राम्रेस था थी कि युवराज हतपत्त रक्सी को नशा ने छुदन तहींपनी उन्हीं युवराज सत्य अवस्था में लियाने कोशिश करतेन बरू खोपी में लगे सुता उचित ठाशन उन्नी युवराज खोपी में पुर्यासन रनी बैठक कोठा में फर्क यतिम युवराज दिवस बड़ा गुरुजीसंग को चीना हेरा को समय को कुरा साझा कर मन हो रहा युवराज ने तुरंत युवती फोन संपर्क कर ती युवती राजदरबार भाग ठीक उत्तरपटी रहे एटा नामी बैंक का साहू अर्थ देशक चर्चित बैंकर को घर में आयोजित पार्टी में हो जहां प्रधान सेनापति उज्ज्वल शमशेर राणा समेत कई सुरक्षा गार्ड सहित उपस्थित हो पार्टी में आए देखि नई उन्नी युवराज की प्रेमिकासंग कसले था नपाने करी आँखा को भाका में कुरा दुबईजना फोन में लगभग चार मिनट चौदह सेकेंडसम कुरा इस क्रम में युवराज दिवसोदी बड़ा गुरुजी कहाँ जादा का सब कुरा एक एक सुना था युवती सुन्ने हतारो हो मन में छटपटी भैर भी होते ही वरीपरी का अरुले था पाओल भाई डर लग् रिन सुनी सके वरीपरी आँखा डुलाऊद आपू पार्टी निस्क खोपी में पुगे कल बैक करने कुछ भाषि फोन राखी सके युवती को मन में शंका को सेटो प्रवेश कर बोलते गाँव युवराज को स्वर सद भाग अलि बड़ी नई लड़बरा युवती पार्टीमें उपस्थित मुमा ठोक करते मुमा साँचो ली पार्टी निस्कृद प्रधान सेनापतिसंग आँखा को भाषा में कुरा भैहाल उ युवतीसंग को फोन समाप्ति पच्चीस पेट भि कतई पुने जस्तों भो भि आंध्रा हुलुकुलुक भर आँच पैलि को अनुहार लीएर ओछ्यान उठ्सन रथरूम तीर लग् बाथरूम भि युवराज ने मुख भि औला हाँ खोकल थाल् दुई घंटा अगि बड़ा गुरुजी कहाँ नाती को पासनी में खाई को भोज रक्षि मिशी को, को, को बांदा बाहर निस्क शरीर राम पी युवराज फेरी आपने प्रेमिकासंग मन लग् सुती सुती मोबाइल बा नंबर डायल कर रही बेर कुरा सके फोन काटे उन्नी सुन आँखा चिमली सुति उन याद आसका उपयुक्त समय यही हो लगते युवराज पांच दशमलव छप्पन्न एम एम कोलिबर को अटोमेटिक राइफल बोक कोठा बाहर सरासर पारिवारिक जमघट भैर त्रिभुवन सदन में पुग्सन रोज पुआ महाराज को छाती ताक बोली ताक्सन एक्काशी अनपेक्षित घटना तैं कोलाहाल मचि रक्तमुछेल भर छटपटा हाल का महाराज कांचा सरकार और अधिराज कुमार ने संहाल था तर ते बेला बैठक हल भि कसैली महाराज को टाउको ताक थप तीन गोली चलाऊ ते पच्छ अरु भयतिर बंदूक घुमाइ रंजा सरकार अधिराज कुमारी लगाय थुप्रे ढल् रुआवासी रोलाहाल मचि त्रिभुवन सदन में रक्त को आहाल जम छ बैठक कक्ष भि गोली चले देखे महारानी रधिराज कुमार झन आत्तीन के भैर पत्त पा सकते ज्यान जोगा हतार हतार ढोका आत्तीद बाहर युवराज भी छक्क पर्स क्योंकि गोली चलाने अनुहार चीर परिचित होूतिर बंदूक नताके सोच्छ इन मैं सहयोग तर 
बाहर निस्के सुरक्षित स्थलतर्फ पुग्न नपाऊद महारानी रधिराज कुमार दुबई एकचोटी दुबे तीर छुटे गोली शिकार हो बाहर फिर कसली गोली चलाए युवराज आत्लिं हथियार सोझ्याद हताहता बाहर निस्क तर बगैचा को छेव में रहकर पोखरी तीर नपुग् कतई बा बत्ती आयोग गोली लग् तेब्रे हाथे युवराज ताइने कंचटा में गोली लगे ठहरे हो फेरी महारानी रधिराज कुमार मत गोली ढाक अनुहार समेत छेद विच्छेद होने करी गोली चले आवाज सुन्ना साथ एडिशी त्रिभुवन सदन तीर दौड़ उन्नीह बैठक कक्ष भि गोली चलाने ती व्यक्ति हथियार फा झाल बाहरी सकता हो तही रात युवराज को प्रेमिका को पेट में रहकर बच्चा को गर्भ नई टुहुरो सैनिक अस्पताल का कतिपय डाक्टर अभी पछुता अस्पताल लियादसम अधिराज कुमारी सरकार कांचा अधिराज कुमार सरकार को बांचने संभावना प्रबल थी तर तर चाहे उन्नी बांच सकेन रातिदि नई शहर का फोन का घंटी बज्न थाल् एक कान दुई कान करते शहरदी गांवसम होदेश दुर्घटना को अपुष्ट खबर फैली सकते हो तर नेपाली संचार मध्यम तेबारे कुन खबर दिन सकता थे कस कस ने खबर छापे राजदरबार भि को खास खबर खुला सकता थे मानस झुंड झुंड में भर अनुमान को खेती करना लगे थे उ दक्षिण को छिमेक देश को एवं टीवी समाचार चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दिख राजदरबार भि गोली चले महाराज अतिराज बड़ा महारानी लगाय थुप्रे हताहत भूरा एक उसके दरबार मार्ग प्रत्यक्ष प्रसारण सुरू कर मानस खोजी खोजी तही चैनल हेन थाल् रिवी चैनल को टोली एक साता अगिदी दरबार मार्ग को याक एंड ये होटल में बसर सैटेलाइट उपकरण जड़ान करी घटना को प्रतीक्षा में बस को थी तर यह कुछ को कसरी ख्याल करते करेन दरबार हत्याकांड को खबर ने काठमंडो को शहर शोक में चुर्लुम डुब्यो तर राजदरबार को उत्तरी पूर्वी कुना पसर राजदरबार परिसर होग्ने टुकुचा खुला को किनार रि वर्षा को पानी बगे जाओस् नछोपिक खाली राखी को बीस मीटर जति भाग में देखिए सैनिक बुट का पाइला में कस को नजर पुगेन तो दिन भरी झरी पड़ रहो शोक में प्रकृति रोए झ झरी संगे आयो भेल ने टुकुचा किनार का बुट का पाइला मेटा लगे घटना को कही दिन पीछे देखि नई युवराज ने नई आवेश में आएर गोली चलाये और महाराज धीराज बड़ा महारानी लगाय सब को हत्या एक्ल युवराज ने प्रचार करना थाली तेला प्रमाणित कर पहानवाला प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षता में उच्च स्तरीय आयोग बनाइ उक्त आयोग ने आपको प्रतिवेदन को पृष्ठ एक सौ पैंसठी में घटनास्थल में राइफल पेस्तौल र बंदूक करी पांच थरी हथियार फेला पड़े कुछ उल्लेख करो ते संगे पांच दशमलव छप्पन एमएम कोलिबर को राइफल का सैंतालीसवटा नौ एमएम कोलिबर को एमपी पांच के ऑटोमेटिक गन का उन्तीसवटा एमबीएस पेस्तौल का दुईवटा और नौ एमएम कोलिबर को बंदूक एवटा करी उनासीवटा फायर भैया प्रमाण फेला पड़े थी या उल्लेख कर ती सब हथियार रोली युवराज एक्ल चला संभव भो तो कुछ कहीं लेखिए हत्याकांड भाग करीब दुई सात अति त्रिभुवल सदन में जड़ित सीसी कैमरा कसरी बिग्रियो भन्ने बारे में तो झन कस खोज्ते खोजेन यही तथ्य सामते जनता ने कुछ दिन प्रश्न उठाऊ भूरा आयोग का पदाधिकारी एक पटक सोचेन साथी आज को लगी ये नई अर्क एपिशोड हमी चाँड लेने तबसम को लगी बिदा दिहस धन्यवाद